Bonjour les enfants Nous voilà encore une fois réunis pour une nouvelle capsule de maîtresse Farida. Comme je vous l'ai annoncé hier, nous allons travailler ensemble aujourd'hui sur le nouvel album « La plante du bonheur ». Voici la première page de couverture. En haut de la page, on trouve l'auteur de cette histoire. Aujourd'hui, l'auteur s'appelle René Gouichou. À côté de l'auteur, on trouve le nom de l'illustrateur. Cette fois-ci, l'illustrateur, c'est une dame et elle s'appelle Claire Frossard. L'illustrateur, c'est la personne qui a fait les dessins. Au milieu de la page, on voit le titre « La plante du bonheur ». Et enfin, en bas de la page, on trouve la maison d'édition. La maison d'édition de cet album, c'est la maison Nathan. À la fin de cette vidéo, vous allez devoir regarder la capsule de maîtresse Sarah où vous allez découvrir toute l'histoire avec elle. Avant cela, je vais vous demander de vous munir de votre fichier numéro 2 qui m'a mis là, à la page 36, afin de présenter le thème de notre nouvelle unité ainsi que les personnages de notre histoire. Allons-y Voici donc la page 36. C'est la sixième unité de l'année et le thème que nous allons aborder, c'est à la découverte de la nature. Nous allons voir dans cette partie de notre livre ce que nous pouvons trouver dans la nature. Découvrons maintenant les personnages. Voici les personnages. Nous en avons sept au total. Petit mulot. Grand-mère. La vache. Dans la deuxième rangée, nous avons le renard. La chèvre. Le chamois. Et là, Marmotte. Et vous avez les noms de tous ces personnages ici, sous les petites bulles. Voilà. Bien. Ce sont tous des animaux. On est bien d'accord. Passons maintenant à un paysage et découvrons ensemble ce qu'on peut y trouver. Nous sommes à la page 37 et sur cette page-là, on doit bien observer ce que l'on voit. D'ailleurs, en haut, on vous demande, ici, dans la consigne, on vous dit « Regarde, cette image décrit ce que tu vois. » Je vous donne quelques petites secondes, regardez bien les étiquettes. Allez-y, on commence. Ici, nous avons une rivière. La rivière, c'est quoi Eh bien, c'est un cours d'eau douce. L'eau douce, ça veut dire, c'est de l'eau qui n'est pas salée, comme l'eau de mer. Et cette rivière-là, elle finit par se mélanger, ou bien avec une autre rivière, ou bien avec un lac, ou bien avec carrément la mer. Dans cette étiquette-là, nous avons le mot « la rive ». La rive, d'ailleurs, ça vient du mot rivière. Ce sont des mots de la même famille. Et ici, la rive, ça veut dire l'endroit où on peut marcher au bord de la rivière. Ici, nous avons dans cette étiquette le mot un pont. Ce pont-là, qu'est-ce qu'il nous permet de faire Eh bien, il nous permet de traverser de cette rive-là à la rive-là. Ça s'appelle une rive. Là, c'est la rive gauche. Ici, c'est la rive droite, d'accord 
et on peut traverser la rivière comme ça, sans se mouiller. Ici, nous avons le mot « un champ ». Un champ, c'est quoi Eh bien, un champ, c'est de la terre qu'on peut cultiver. Ça veut dire qu'on peut y semer des graines et ces graines vont nous donner, d'accord Ou bien des, des, des légumes, ou bien elle peut nous donner aussi du blé pour faire de la farine, elle peut nous donner du maïs, d'accord Donc, c'est un morceau de terre qu'on peut cultiver, que le paysan va cultiver. Et enfin, nous avons le mot « une » colline. La colline, c'est une sorte de petite montagne, d'accord C'est une partie de terrain un petit peu élevée et arrondie, hein pas comme les montagnes qui peuvent être des fois un petit peu pointues. Voilà. Bien sûr, il y a d'autres éléments dans la nature que nous verrons plus tard. Avant de terminer notre séance, vous allez, vous allez pardon, faire une petite lecture avec moi. Nous allons faire la lecture de la page 2 de notre album « La plante du bonheur ». Vous allez devoir lire et relire plusieurs fois comme lecture, pardon, lecture du soir après avoir visionné la capsule, je vous le rappelle, de maîtresse Tara où vous allez devoir mettre pause sur la page, surtout 3, afin de faire votre lecture de texte. Alors, allons-y pour la lecture. Page 2. Ici, on voit Petit Mulot, à côté de sa grand-mère. Vous voyez, il est en train de semer des petites graines. Il est en train de cultiver un petit morceau de terre. Lisons la petite phrase qui se trouve en bas. J'ai fini de semer et je m'ennuie. Je recommence. J'ai fini de semer et je m'ennuie. Passons maintenant. Trois pour faire la suite de lecture. Ici, c'est l'épisode numéro 1. Cet épisode-là s'intitule « Le départ ». Alors, on y va. Faisons la lecture ensemble. « Le départ ». On retourne à la ligne et on commence à lire le texte. « Comme souvent, je joue dans le jardin de ma grand-mère. Aujourd'hui, je viens de semer des graines et je lui demande. » Tu crois que mes graines vont germer rapidement Installée dans son fauteuil, grand-mère me regarde et sourit tranquillement. Ça dépend, dit-elle. Certaines graines germent très vite. D'autres sont plus lentes. Il te faudra apprendre la patience. Oui, mais j'ai fini de semer et je m'ennuie. Encore une fois. Le départ. Comme souvent, je joue dans le jardin de ma grand-mère. Aujourd'hui, je viens de semer des graines et je lui demande. Tu crois que mes graines vont germer rapidement. Installée dans son fauteuil, grand-mère me regarde et sourit tranquillement. « Ça dépend, » dit-elle. « Certaines graines germent très vite. D'autres sont plus lentes. Il te faudra apprendre » La patience. Oui, mais j'ai fini de semer et je m'ennuie. Alors les enfants, vous avez le choix entre regarder cette vidéo-là, mettre une pause sur cette page et faire votre lecture du soir, ou bien faire une petite pause dans la capsule de maîtresse Sarah et faire aussi la lecture du soir dans l'épisode 1 
le départ. D'accord Et n'oubliez pas qu'il faut lire et relire plusieurs fois. D'accord Afin de bien mémoriser vos mots. Voilà. Donc, juste une petite explication. Ici, dans la troisième ligne, il y a Petit Mulot qui dit « Tu crois que mes graines vont germer rapidement ?» C'est quoi germer Germer, ça veut dire pousser. Quand une plante germe, c'est quand elle est sous la terre et elle montre le petit bout du nez. On voit un petit bout de plante verte qui sort de la terre. C'est ça germer. Donc, quand on met une petite graine dans le sol et puis quand elle commence à pousser, quand elle pousse un tout petit peu, elle sort de la terre, ça s'appelle germer. Ici, dans la sixième ligne, alors, ici vous avez encore une fois le mot germe. C'est grand-mère qui parle, elle dit ça dépend, dit-elle, certaines graines, pardon, certaines graines germent très vite. Ici vous avez encore une fois le mot germe et à la fin, ça se termine avec ENT. Attention, ici, c'est le verbe germer. Et quand on met ENT à la fin, ça ne se lit pas en, on ne lit pas germant, mais on lit germe. Le ENT, il est muet. Bien, voilà, c'est la fin de cette séance. Rendez-vous demain pour un nouveau son, le son B. Au revoir et à bientôt